हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लुप स्टडी लुप स्टडी चैनल में आपने देखा होगा कि शागो तो जाना ही बंद हो रहा है अमी ओविशेक आज के इंग्लिश प्रेसी हम लोग कोर्टे चले ची शेरा दस नंबर वीडियो ऐटा चल से तो आगे जो भी वीडियो गुली आपने देखते चान मतलब आपने जो भी प्रथम ऐटा अखुन देखते था के नहीं वीडियो टी तो आपने के बोल बो जे आपने प्रथम एक दो तीन सेटा जोन लोगों के लिए खूबी इम्पोर्टेंट एक टी टॉपिक है प्रेसी लेखा तो प्रेसी लेखा के लिए खूब एक टा शाहज विषय ना है इटा जोन लोगों के लिए आपना के प्रतिनियोत्र एक टी बारी ते प्रैक्टिस करते होंगे एवं आमंदर ये लूप स्टडी चैनल एर ये जे वीडियो गुलिया मैं आपना के दिए � वीडियो लिंक गुली किन्तु हमें डिस्क्रिप्शन में दिए दिए ची अपनी ये खाने गिया एकोन शिक्षण तके वीडियो गुली अपनी देखे आस्ते पार बन ठीक है चेतो आज के जेटा हमरा कोर्बो प्रेसी राइटिंग एर मुद्दे शेटा होलो मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने बिनी मोड जे माध्यम चिलो शेटा केमोन चिलो की भावे चिलो एवं तारो पड़े जे एक टी प्रेसी शेटा किन्तु अमरा कोर्बो तो इंग्लिश जे प्रेसी बस हमारी जेटा अमरा बोले थे कि शेटा किन्तु लेखा टा प्रतिनिधित्व प्रैक्टिस अवश्य जेटा मैं बोल लाम शेटा एवं न्यूज़पेपर रीडिंग माने इंग्लिश न्यूज़पेपर हो बा बेंगलुरी न्यू एवं बारिते कंटिन्यू प्रैक्टिस टी करूँ ताहले किन्तु प्रेसिला खटा वन एक टेस्ट शोहत शाद दोहे होल्डे ताहले शुरू कर दी बंदरा आज केर क्लास ता गाइडलाइंस उत्तम है रोज़ चोच्चे राइट गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रेसी तो एक अंदर चार्ट ते गाइडलाइंस रोए चे तो आपना रखें तो इटा नोट डाउन करने वाले एक गाइडलाइंस गुली बा आपने इटा एक स्क्रीनशॉट नहीं निते पड़े तो आमी प्रति वीडियो ते गाइडलाइंस गुलो दिए दिए ची ता ये वीडियो ते आमी खूब शौंक है पे बोले दिच्छी की हाई प्रेसी प्रेसी एक टा फॉरेशी शब्दों एवं इटी होच्छ त्रिश मतलब दो पाँच टा वर्ड जो दे दिगो दिखाए कोन आश्विन दे नहीं इन तो एर भेतो रही आमके कोरते होंगे वन थर्ड एवं शॉर्ट एवं सिंपल शंखे पे एवं शॉर्ट शॉर्ट भाषाएँ कोरते होंगे एवं कोन डायरेक्ट कोटेशन माने प्रेसिडेंट मध्य धुरुन कोन को भी रूप दी बाकी जो आचे बाकी वो कोनो निजे तरफ � तार पर इटा किन्तु एक टा पैराग्राफर मध्य लिखते होंगे इटा जोनो किन्तु अने कोटा पैराग्राफ तोड़ी कोरा जावे ना एक टा पैराग्राफर मध्य इटा लिखते होंगे एवं एक टी खूब सुंदर कोड़े एक टी शीरोनंबर टाइटल किन्तु आपना के दीते होंगे चला जोना आकर्षणीय है एवं आपना एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन मतलब बाहर थे कि जब वो ना आपने मने कोलन जी प्रेसिंग मध्य जी पैसिस्टर मध्य जेड जी निश्चर हुए थे तार थे कि हम जो भी बाहर थे कि चुए शे ने अमी ऐड कोरी ताहले शाशंक्यप तैरी करता होगा एवं टेंस टेंस जेटा दवा था अगर पास्ट हो प्रेजेंट हो फ्यूचर हो शे टेंस टी के मेंटेन कोडे किंतु अपना के पेसी टी के पेसी स्टिप थे के पेसी टी के करता होगा ठीक है जे तो ये होलो गाइडलाइंस तो आज के रामी देखने वो पेसी टी किया जे मेके प्रेसी द फॉलोइंग पैसेज एंड ऐड ए सुटेबल टाइटल मैंने बोला चाहिए कि पैसेज ठीक है पूरा पोर्ट तबे पोड़े तार थे के हमारे ए कंडेंस फ्रॉम अर्थात छोर संख्या पाम के तोड़ी करते होंगे जेट मूल बॉक्स तो बुक की बोलते चाहिए ठीक है चाहिए तो बंदूरा इटा किंतु हमारा पूरोटा एक बारे पोर्बो तार पोर तो रे आपने की भावे करवाने पे सी ठीक है तो धरुन ऐसा ने दो टो थे के तीन टे बा चार टे लाइन आपने एक साथे करने हैं वो तो हम थे के पोड़े दो तीन टे चार टे लाइन एक साथे बत्ती दो टो लाइन तीन टे लाइन बा चार टे लाइन आपना शुभिदा मतो आपने करने लेन वो ही चार टे लाइन के छोटो कोरा चेस्टा करो जो उठा के कोतो छोटो कोडे आमी लिखते पाल बो ठीक है जे शेर कोम कोडे पोड़े दो तीन टे लाइन तार पोड़े कोडे पोड़े दो � 
both thought of and employed for purpose of exchange মানে এই যে বিভিন্ন ধরনের পণ্য দ্রব্য বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস হ্যাঁ সেটা বলা হয়ে থাকতো যে কি মানে ব্যবহার হয়ে থাকতো কি হিসাবে তাদের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে তাদের যে কাজ করতো তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে বা তাদের যে বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম থাকতো কোনো জিনিস কিনলে তার পরিবর্তিত কি দিতে হবে সেটা কিন্তু তারা ব্যবহার করত সেই পণ্য দ্রব্য ব্যবহারের জন্য তারা এই বিনিময় প্রথা ব্যবহার করতো ঠিক আছে যে কোনো কিছু কিনতে গেলে তার বিনিময়ে সে কি দিবে এই প্রথা তারা ব্যবহার করত ইন দ্য রুড এজেস অফ সোসাইটি হ্যাঁ ক্যাটেল আর সেই টু হ্যাভ বিন দ্য কমন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কমার্স অ্যান্ড দো দে মাস্ট হ্যাভ বিন এ মোস্ট ইনকনভিনিয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ তো ইন দ্য রুড এজেস অফ সোসাইটি মানে সেই অভব্য যে সমাজ ছিল সেখানে কি ব্যবহার করা হতো ক্যাটেল ক্যাটেল কথার অর্থ হচ্ছে ক্যাটেল আর সেট টু বি সেই টু হ্যাভ বিন দ্য কমন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কমার্স মানে সেই সময় সেই ক্যাটেল মানে হচ্ছে যে গৃহপালিত পশু বা যে গবাদি পশু সেসবকে কি হিসাবে ব্যবহার করা হতো বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বা ট্রেডের কাজে বা ব্যবসার কাজে হ্যাঁ এটাকে ব্যবহার করা হতো অ্যান্ড দো দে মাস্ট হ্যাভ বিন এ মোস্ট ইনকনভিনিয়েন্ট ওয়ান যদিও সেগুলো কিন্তু খুবই একটি ঝামেলার বিষয় ছিল সেই সময় খুবই একটি অসুবিধার বিষয় ছিল সেই সময় ইয়েট ইন ওল্ড টাইমস উই ফাইন্ড থিংস ওয়ার ফ্রিকুয়েন্টলি ভ্যালুড অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ ক্যাটেল দ্যাট হ্যাড বিন গিভেন ইন এক্সচেঞ্জ ফর ফর দেম মানে আমরা ইয়ে যদিও ইন ওল্ড টাইমস আমরা পুরাতন সময় দেখে এসছি আমরা দেখতে পাই বা জানতে পেরেছি যে তাদের যে দাম সেটা নির্ধারণ করা হতো কোনো কিছু জিনিসের দাম নির্ধারণ করা হতো যে কয়টি গবাদি পশু দিয়ে তুমি এটা কিনতে পারছ বা আপনারা এটা কিনতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এরকম করে দাম ধরা হতো মানে ধরুন একটি কোনো জিনিস কিনতে হলে এর জন্য দুটো বা তিনটে আমাকে গবাদি পশু দিতে হবে তার বদলে আমি এই জিনিসটা পাচ্ছি তো এইভাবে করে তখন এই এক্সচেঞ্জ মাধ্যমটি চলতো তো ঠিক বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত করে নিলাম এই মেনি ডিফারেন্ট থেকে এই এক্সচেঞ্জ ফর দেম পর্যন্ত তো এটাকে আমরা এখন দেখি কিভাবে কতটুকু সারসংক্ষেপে আমরা এটাকে তৈরি করতে পারি টাইটেল আমি দিয়েছি এখানে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ তো আপনার যদি মনে হয় যে এই প্যাসেজটি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে কি বিষয়ের ওপর আছে তারপর যদি মনে করেন যে এর থেকে সুইটেবল একটি টাইটেল আপনি দিতে পারবেন বা এই ধরনের টাইটেল আপনি একটি দিতে পারবেন তাহলে কিন্তু আপনি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই এখন লিখে জানান বন্ধুরা ঠিক আছে তাহলে আমারও ভালো লাগবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রিপারেশনটা কেমন চলছে তা সলিউশন তা ইন প্রিমাইটিভ এজেস ফিউ পার্টিকুলার থিংস সে ক্যাটেল ওয়ার চোজেন অ্যাজ দ্য কমন মিডিয়াম অফ ভ্যালু আদিম যুগে মানে অনেক আগেকার যুগে কি হতো যে ফিউ পার্টিকুলার থিংস মানে কিছু কিছু জিনিস মানে জিনিসের ক্ষেত্রে সে ক্যাটেল যেমন গবাদি পশুর কথা বলা হয়েছে হোয়ার চোজেন মানে হোয়ার চোজেন অ্যাজ দ্য কমন মিডিয়াম অফ ভ্যালু মানে কিছু কিছু জিনিস কেনার ক্ষেত্রে তাদেরকে কি কি হিসাবে ব্যবহার করা হতো বিনিময়ের মাধ্যমের দাম হিসাবে ব্যবহার করা হতো সেই গবাদি পশুদের ঠিক আছে তো এখান থেকে ঠিক আমরা যতটুকু পড়লাম তার থেকে আমরা এতটুকুই বুঝতে পারলাম যে এই লাইনটি আমরা তৈরি করতে পারব তারপর ফার্মার অফ ডায়োমেডে সেজ হোমা কস্ট অনলি নাইন অক্সেন মানে বলেছে যে ডায়ামেডের যে বর্মাটি ছিল মানে আর্মার মানে বর্মা সেটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু তার কস্ট কি হয়েছিল সেটা হোমার বলেছিল যে সেটা কিন্তু নয়টি সারের সমান ছিল বাট দ্যাট অফ গ্ল্যাকস কস্ট এ হান্ড্রেড অক্সেন কিন্তু সেই গ্ল্যাকসের যেটা ছিল সেটা কিন্তু একশোটি সারের দামের তুল্য ছিল ঠিক আছে দামের দামের সমান ছিল তো এতটুকু বোঝা গেল তারপর সল্ট ইজ সেই টু বি দ্য কমন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কমার্স অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ইন অ্যাভিসিনিয়া ঠিক আছে সল্ট যেটা হয় লবণ সেটা কিন্তু সেই সময় মানে ওই পুরোনো দিনে কিন্তু যে এক্সচেঞ্জের মাধ্যম বা ট্রেডের বা ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো কোথায় অ্যাভিসিনিয়া নামক দেশে এ স্পিসিস অফ সেলস ইন সাম পার্ট অফ কোস্ট ইন্ডিয়া কোস্ট ইন্ডিয়া মানে কোস্ট অফ ইন্ডিয়া তো এটার কথা অর্থ হলো যে কিছু প্রজাতির যে খোলস বা যেমন ঝিনুকের খোলস বা এরকম ধরনের যেসব জিনিস পাওয়া যায় যেসব প্রজাতির খোলস সেগুলো কিন্তু এই আমাদের যে ভারতবর্ষের যে ভারতের যে কোস্টাল এরিয়া রয়েছে মানে সে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সেই সব জায়গায় কিন্তু এই সবের ব্যবহার সম্বন্ধে জানা গেছে যে সেখানে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এই সেলগুলো মানে এই যে খোলসগুলো বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের খোলসগুলো ব্যবহার করা হতো ড্রায়েড কড ইন নিউ নিউ ফাউন্ড 
মানে এই যে কমাটা দেওয়া হয়েছে এখানে তো এরপর থেকে ড্রাইড কর্ড এর নিউ ফাউন্ড লাইন মানে ড্রাইড কর্ড মানে কর্ড মাছ যে থাকে সেটা শুকনো শুকনোটা কোথায় ব্যবহার করা হতো নিউ ফাউন্ড লাইন তো এই নিউ ফাউন্ড লাইনে এটা ব্যবহার করা হতো তো নিউ ফাউন্ড লাইন হচ্ছে হচ্ছে কানাডার মধ্যে এবং এটা হচ্ছে ওই যে নর্থ আমেরিকা রয়েছে মানে নর্থ ইস্টার্ন কর্নার অফ নর্থ আমেরিকা মধ্যে এই জায়গাটি এটা আইল্যান্ড একটি নিউ ফাউন্ড লাইন এটা আসে তো সেখানে কিসের ব্যবহার হয় কর্ড যে শুকনো কড কড মাছ তার ব্যবহার করা হতো টোব্যাকো ইন ভার্জিনিয়া মানে ভার্জিনিয়াতে কিসের ব্যবহার করা হতো টোব্যাকো মানে তামাকের ব্যবহার করা হতো সুগার ইন সাম আওয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ কলোনিস মানে চিনির ব্যবহার করা হতো কিছু ওয়েস্ট ইন্ডিজ কলোনিস মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রান্তে এর এর ব্যবহার করা হতো হাইডস অর ড্রেসড লেদার ইন সাম অফ দ্য আদার কান্ট্রি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন পোশাক এবং লেদারের পোশাক মানে চামড়ার পোশাক এসবের কিন্তু ব্যবহার ছিল বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ঠিক আছে কিছু কিছু দেশে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ভিলেজ ইন স্কটল্যান্ড হোয়ার ইট ইজ নট আনকমন আই এম টোল্ড ফর এ ওয়ার্কিং ম্যান টু ক্যারি নেইলস ইনস্টিড অফ মানি টু দ্য ব্যাকার শপ অর এলি হাউস তো এরকম যে স্কটল্যান্ডের একটি ভিলেজ ছিল সেটাও কিন্তু সে সে তার থেকে আলাদা কিছু ছিল না সেখানে জানতা জানতে পারা যায় বা আমি জানতে পেরেছিলাম যে মানুষ কি নিয়ে যেত সেই পেরেক ঠিক আছে পেরেক নিয়ে যেত বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কোথায় বেকারি সব যেখানে বিস্কুট কেক বিক্রি হয় সেখানে বা এলে হাউস এলে হাউস মানে যেখানে মদ বিয়ার এসব বিক্রি হয় সেসব জায়গায় কিন্তু তারা এই বিনিময় মাধ্যম হিসাবে নেলস মানে সেই যে পেরেক মানে লোহা সেগুলো কিন্তু তারা নিয়ে যেত ঠিক আছে তো এতদূর পর্যন্ত আমরা পড়ে নিলাম প্রত্যেকটির মানে বুঝলাম তো এখন এখান থেকে যতটুকু করব দা আরমার থেকে প্রথমটার করা হয়ে গেছে তো দা আরমার থেকে এই এতটুকু পর্যন্ত এটার আমরা এখন করে নেব বেশি শর্টে কতটা সংক্ষেপে করা যায় দ্য মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ ইউজড ইন অ্যাভিসিনিয়া ওয়াজ সল্ট তাই সেখানে লবণের ব্যবহার করা হতো মানে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে অ্যাভিসিনিয়ায় ইন সাম কোস্টাল এরি পার্টস অফ ইন্ডিয়া মানে উপকূলবর্তী ভারতের কিছু উপকূলবর্তী এলাকায় শেলসের ব্যবহার করা হতো সেই যে খোলস প্রাণীদের সেটা ব্যবহার করা হতো ইন নিউ ফাউন্ড ল্যান্ড ড্রাইড কর্ড মানে নিউ ফাউন্ড ল্যান্ড যেটা আমি বললাম নর্থ আমেরিকার আইল্যান্ড সেখানে কিন্তু ওই ড্রাইড কর্ড মানে কড মাছের যে শুকনো কড শুকনো কড মাছ কড মাছ ব্যবহার করা হতো ইন ভার্জিনিয়া টোব্যাকো ব্যবহার করা হতো টোব্যাকো মানে ওই তামাকের ব্যবহার করা হতো ভার্জিনিয়াতে ঠিক আছে তারপর ইন দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইন দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুগার মানে সুগারের ব্যবহার করা হতো কোথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে এলাকা ছিল সেই জায়গাগুলিতে সুগারের ব্যবহার করা হতো ইন সাম কান্ট্রিজ লেদার অ্যান্ড ইভেন নেলস ইন এ স্কটিস ভিলেজ কিছু কিছু দেশে তো লেদার মানে চামড়ার ব্যবহার করা হতো বিনিময় মাধ্যম হিসাবে হ্যাঁ ইভেন নেলস ইন স্কটিস ভিলেজ মানে লোহারও ব্যবহার করা হতো বিনিময় মাধ্যম হিসেবে পেরেক যেটাকে আমরা বলি সেটার ব্যবহার করা হতো স্কটিস ভিলেজে ঠিক আছে স্কটিস ভিলেজে তার ব্যবহার করা হতো তো এখান থেকে কিন্তু আমরা এই দেখে নিন একবার এখানে ভালোভাবে বোঝার জন্য যে ম্যানি থেকে ম্যানি থেকে দেম পর্যন্ত সেটাকে আমরা করে নিলাম তারপর তো এখান থেকে দা থেকে সেই এলে হাউস পর্যন্ত যেটা রয়েছে এখান থেকে কিন্তু আমরা আবার করে নিলাম কিভাবে এটাকে ছোট সার সংক্ষেপে আমরা পরিণত করতে পারি ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখে নিলেন যে কিভাবে আমরা সার সংক্ষেপটি করতে পারলাম বা প্রেসিডি আমরা করতে পারলাম তো ঠিক এইভাবেই আরও ইউজফুল ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেল লুপ স্টাডিটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বন্ধুরা এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করবেন ঠিক আছে তো বন্ধুদের সাথে এই চ্যানেলটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের সাপোর্ট করুন থ্যাংক ইউ বন্ধুরা